Olá, meus queridos irmãos, um bom dia. Eu tenho hoje um recado de Deus muito maravilhoso para compartilhar com você. Está em Provérbios, capítulo 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Palavras são sementes e nós devemos ter sabedoria e usar as palavras para abençoar nosso semelhante, abençoar nosso próximo e jamais amaldiçoar. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Nós temos que ter cuidado com a nossa boca. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. E quando você usa as palavras de bênção, principalmente quando você baseia na palavra de Deus, as suas palavras, quando você libera as palavras para o seu próximo, é como favo de mel, traz saúde para o corpo daquela pessoa, traz bênção, traz encorajamento, traz esperança. Por isso a Bíblia nos exorta, a Bíblia diz assim, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Então você tem que entender que palavras podem ser de vida ou de morte. Agora, é muito importante você entender, a boca fala o que está cheio o coração. O que você está enchendo o teu coração? Se você está enchendo o teu coração com as coisas que você está vendo, fake news, é tantas é, coisas que na, a internet oferece, é, tantos atrativos no Instagram, e vai gerar o quê? muita confusão, muitas dúvidas e a boca fala o que está cheio o coração. Nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus, meditar de dia e de noite, você tem que orar todos os dias, tem que ter uma vida de consagração, uma vida de jejum, e assim você vai ter palavras como mel, palavras doce, palavras que vão ser é, como remédio para a vida das pessoas, porque palavras têm poder de vida ou de morte. Então que as tuas palavras sejam de vida, sejam palavras de encorajamento, de esperança, palavras de fé. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão pessimistas, porque olham, olham para o cenário mundial, estão se lamentando, ó oh, dia, ó oh, mês, ó oh, ano, o que falta mais para acontecer de desgraça? E as pessoas se esquecem que a graça do Senhor nos basta, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso supremo pastor e nada nos faltará, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós temos que viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e assim nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus, nós estamos neste mundo, é para influenciar esse mundo, para ser sal, para ser luz, para ser um instrumento de transformação neste mundo e não ser contaminado com este mundo. Então nós temos que encher nosso coração, encher nossa mente com a palavra, uma vida de oração, uma vida de busca constante e assim nós vamos experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala, não se conformeis com esse mundo, não tome a forma deste mundo. Então que você busque hoje se alimentar da palavra diariamente, para que a tua palavra seja como mel, como diz a Bíblia, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo, palavras trazem encorajamento para a alma, é medicina para o próprio corpo, é muito importante a gente entender isso, gente, quando uma pessoa está no hospital, nesse estado crítico, quando ela se encontra em coma, se a pessoa fala, vai morrer, não tem jeito, não tem esperança, os médicos falam, vai morrer, e essa pessoa não vai se recuperar, aquela pessoa está com a mente ávida, está recebendo aquelas informações, ela se entrega e morre mesmo. Mas quando essa pessoa recebe oração, recebe palavras de fé, de encorajamento, essa pessoa que está doente, ela vai ficar boa, ela vai ser curada, porque a palavra do Senhor é como mel e é, é medicina para o corpo. É muito importante você entender essa revelação, a palavra de Deus é poderosa. 
João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia fala, amados, é, provérbios capítulo 15, verso 1, quando você se deparar diante de ofensas, que a tua palavra seja branda, seja a palavra com sabedoria, porque assim você vai desmontar essa pessoa que está irada. A Bíblia fala a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não leve o lixo desta pessoa para a sua casa, não guarde no seu coração. Se a pessoa está irada e vai descarregar em você o lixo, você não aceite que você tenha sabedoria para trazer uma palavra branda para aquela pessoa, porque a Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser agradável. Então, palavras brandas são agradáveis. Ela desmonta todo o sofisma, toda, toda altivez, toda, todo o plano do diabo que, que muitas vezes o inimigo arma situações para que você fique irado e acabe também agindo da mesma forma, com ira, mas que você entenda, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não anda na carne, você anda no Espírito, então não dê lugar ao diabo, fuja da aparência do mal, vigiai e orai para que você não caia em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, então receba essa mensagem. Paizinho querido, eu quero abençoar todos os meus queridos seguidores do YouTube, seguidores do Instagram, que eles recebam essa palavra com alegria, com bom grado, Pai. Que o Senhor abençoe as famílias, Pai, que as famílias tenham sabedoria com as palavras, Pai. Quantas brigas, confusões, divisões, separações por conta de palavras atravessadas, palavras enviesadas que acabam machucando a alma, acabam prejudicando os relacionamentos, Pai. Ó oh Deus, eu te peço, Senhor, que haja perdão, que haja, Senhor, perdão para, no coração da família, Pai, que eles se, voltem para Jesus, reconheçam seus pecados, Pai, que eles possam, Senhor, liberar perdão um para o outro, reatando o relacionamento e assim a família vivendo em unidade, para que o diabo não tenha espaço nas nossas casas. Senhor, eu te peço, Senhor, visita aqueles que estão doentes na alma, cura, Senhor, esta pessoa que está em depressão, liberta, Senhor, liberta essa pessoa que está também oprimida por demônios, liberta, Senhor, Pai, visita os doentes, trazendo cura, Pai, Senhor, abre as portas de emprego para aquele que está desempregado, Senhor, abençoa essa empresa, abençoa essa loja, Deus abençoe, Pai, a despeito da crise a qual o Brasil está vivendo, essa recessão, o Senhor, Pai, é o nosso supremo pastor e nada nos faltará, que o Senhor venha abençoar os teus filhinhos, venha advogar a causa deles, venha julgar a causa deles, tu és o justo juiz, eu abençoo a todos, no nome de Jesus, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos. Eu peço para você, se você não me segue no Instagram, no YouTube, me siga, eu ficarei muito feliz de ter vocês como meus seguidores. Pode deixar seus pedidos nesse chat que estarei orando por vocês. Shalom Adonai.